Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, we will talk about estimating the sums and differences of decimal numbers. Let's start with this problem. Estimate the sum of 24 and 28 hundredths plus 14 and 52 hundredths. To estimate the sum of decimal numbers, we need to round off the decimal numbers to the nearest whole numbers before adding. Sa pag-estimate ng sum ng decimal numbers, una nating gagawin ay i-round off natin ang decimal numbers to the nearest whole numbers bago tayo mag-add. Okay, i-round off natin itong addends. Unahin natin itong 24 and 28 hundredths. So, ang whole number ay 24. At ang nasa 1's place ay 4. Ngayon, titingnan natin ang number sa kanyang kanan. Yung susunod na number sa 4, sa kanan niya ay 2. Ito yung nasa 10's place. Sa pag-round off ng number, kapag yung susunod na number sa rounding place ay mababa sa 5, ibig sabihin, 0, 1, 2, 3, 4, yung susunod sa number na ira-round off natin, ang gagawin natin ay round down. Hindi natin babaguhin yung number sa rounding place. Pero kapag ang number naman ay mataas sa 5 o 5 pataas, ibig sabihin 5, 6, 7, 8, 9, round up. Kapag magra-round up naman tayo, Dadagdagan natin ng 1 ang digit sa rounding place. Ngayon, dahil 2 ang sumunod sa 4, ang gagawin natin ay round down. Hindi natin babaguhin. Kaya, ang whole number nito ay 24. Dito naman tayo sa pangalawang add end, yung 14 and 52 hundredths. Yung whole number ay 14. At ang nasa 1's place, 4. Ito yung rounding place. Ngayon, ang susunod sa kanya na number sa kanyang kanan ay 5. At dahil 5 ito, magra-round up tayo. So, dadagdagan natin ng 1 itong 4. Kaya, yung 14 ay magiging 15. Okay. Ngayon, mag-plus na tayo. Okay, plus natin from right to left. So, 4 plus 5 equals 9. And 2 plus 1 equals 3. So, the estimated sum is 39. Ganyan po ang pag-estimate. Ira-round off muna natin bago natin i-add. Ang estimated sum ay hindi exact answer doon sa given problem. Pero siya yung pinakamalapit na number doon sa exact answer. Next problem, estimate the sum of 18 and 51 hundredths plus 13 and 62 hundredths plus 41 and 16 hundredths. Okay, ang una nating gagawin ay i-round off natin ang bawat number to the nearest whole number. Unahin natin itong 18 and 51 hundredths. Ang nasa ones place ay 8. Ngayon, ang susunod sa kanya, sa kanan, ay 5. Dahil 5 ito, ang gagawin natin ay round up. Dadagdagan natin ng 1 itong 8. Kaya, magiging 19. Sunod, i-round off din natin itong 13 and 62 hundredths. Ang digit sa 1's place ay 3. Ang nasa kanan niya ay 6. Dahil 6 ito, mataas sa 5, round up pa rin. Dadagdagan natin ng 1 ang 3. Kaya, magiging 14. Then, 
i-round off din natin itong 41 and 16 hundredths. Ang number sa ones place ay 1. Ang nasa kanan niya ay 1 din. Ngayon, dahil mababa itong 1 sa 5, ang gagawin natin ay round down. Hindi natin babaguhin ang number sa ones place. Yung 1, 1 pa rin. Kaya, yung whole number ay 41. Okay, tapos na tayong mag-round off. Ngayon, ia-add na natin ang numbers na ito. 19 plus 14 plus 41. Okay, plus natin, simula kanan, pakaliwa. 9 plus 4 plus 1 equals 14. Bring down 4, carry 1. Then, 1 plus 1 plus 1 plus 4 equals 7. Kaya yung estimated sum ay 74. Another problem, estimate the difference of 87 and 33 hundredths minus 12 and 10 hundredths. To estimate the difference of the decimal numbers, we need to round off the decimal numbers to the nearest whole numbers before subtracting. Okay, kagaya ng sa addition, ganun din ang gagawin natin sa subtraction dito sa pag-estimate. Ira-round off muna natin yung numbers to the nearest whole numbers bago tayo mag-minus. Okay, i-round off natin ang minuend na 87 and 33 hundredths to the nearest whole number. Ang whole number ay 87 at ang nasa ones place ay 7. Ngayon, ang nasa kanan niya ay 3. Dahil ang 3 ay mababa sa 5, magra-round down tayo. Hindi natin babaguhin ang number sa ones place. Hindi natin babaguhin ang 7. Kaya, ang whole number ay 87. Okay? I-round off din natin itong subtrahend na 12 and 10 hundredths. Yung whole number ay 12. Ang number sa ones place ay 2. Ngayon, ang nasa kanan ng 2 ay 1. Mababa sa 5. Kaya, mag-round down tayo. Hindi natin babaguhin yung 2 na nasa ones place. Kaya, yung whole number ay 12. Okay, tapos na tayong mag-round off. Isubtract na natin. 87 minus 12. Okay, umpisahan natin sa pag-subtract sa kanan. 7 minus 2 equals 5. 8 minus 1 equals 7. Ang estimated difference ay 75. Last problem. Give the estimated difference of 92 and 75 hundredths minus 67 and 87 hundredths. Okay, una natin gagawin ay ira-round off muna natin itong decimal numbers to the nearest whole numbers. Okay, yung minuend na 92 and 75 hundredths, kapag in round off natin to the nearest whole number ay magiging 93. At ang subtrahend naman na 67 and 87 hundredths, kapag in round off to the nearest whole number ay magiging 68. Ayan, na round off na natin. Sunod ay i-minus na natin. Okay, 93 minus 68. Mag-uumpisa tayo sa pag-minus sa kanan. 3 minus 8 cannot be. Kasi mababa yung 3 sa 8. So, magre-regroup tayo. Manghihiram tayo dito sa 9. Ang 9 ay babawasan natin ng 1. Kaya magiging 8. Ngayon, itong 3 ay magiging 13. Okay, mataas na yung 13 sa 8. Kaya pwede na tayong mag-minus. 13 minus 8 equals 5. And 8 minus 6 equals 2. 
So, the estimated difference is 25. I hope you learned from this video. See you next time! God bless!